いつも見てくれてるそこのあなたチャンネル登録お済みですかまだならぜひチャンネル登録をはいどうも HK ワールド HK ですこんにちはこんばんはおはようございますさて今回はですね、えー、次期プロジェクト用のね、えー、電動ガンをねちょっと買ってみましたのでそのレビューをねこう穴開いてるな<笑>してみようってレビューとかまあ開封レビューですねしていこうと思いますさてちょっとね反対側になってますが、えー、ランサータクティカルっていうねメーカーなんだかなあれなんだかよくわかんないけどそこの、えー、まあ、M4 ですね、えー、をちょっと買ってみました、えー、買った版は LT25TG2J ってよくわかんないな J って日本のことかな<笑>よくわかんないけどまあ初速表明証明書がねこんな風に入ってますがまあ大体887前後うろちょろするねえー、設定っていうか威力みたいですねまあまあそこそこっすねちょっと開けて,開けてみましょうっていうかねもうすでに開けたんですけど<笑>あいやー僕ね結構演出多いんで<笑>はいまあ開けるとねこんな感じでまあスカスカな感じですねうんまあよくあるあれですね海外電動ガンのよくあるあれですねなんかこうなんかワッペンみたいなのついてきましたよ<笑>貼るから<笑>貼ってもいいかもうんあとね、じゃあ、これがね、えー、本題ですね。なかなかね、いい、まあちょっとね、海外製あるあるでバリがね、ちょっとあちこちあるけど、まあ前のね、あの、最強のね、M4 を作るの、あれで登場した CA よりかまだマシかもしれない。<笑>合成も高いしね。はい。で、えー、っと、なんかね、弾が付属の結構ね、弾ついてきました。1000発ぐらいあるんじゃねえのああ、やっぱり1000発って書いてある。ね、0.2 の弾がついてきましたとでこれの売りはなんと最初からね多段マガジンがついてくるっていうねいいっすねしかもランサータクティカルのロゴ入りいいねけどさこれやるとさなんかタンカラーのマガジン揃えなきゃいけなくなっちゃうからね<笑>なんかこうね金かかるっていうかさちょっとねうん別に黒でいいやって僕は気がします<笑>あとこいつのねあの最大の特徴であるこのフラッシュハイダーのカバーっていいのかな僕もちょっとよくわかってないんですけどこれをねこうつけるとほらなんかね最近の10っぽいじゃないですかほらねいかちい感じでねうんいやいいねでねあのこれ何,何樹脂って言うんだっけなんかあの最近のね固めの樹脂を使っててもう合成もすごい高くてねもう全然全然あ動かねえ硬いうんいいねこれならね、精度出そうだね。うん。で、これはね、いいところ、やっぱ、あの、後方配線のバッテリーってとこっすね。いいよ、やっぱ、後方配線は。<笑>えっと、ここをね、ピコ,ピコピコピコっと開けると、ここに、もうすでにちょっとバッテリー入れちゃったんですけど、まあ、こんな、こんな感じですね。うん。まあ、今のところね、7.4 のリポ入れてるんですけど、まあこれ確かね、11ボルトでも駆動可能ってどっかでね、書いてあった気がするので、まあ、11ボルトのバッテリー入れてもいいんでしょうね。うん。まあ一応このストックをそのまま踏襲するんであれば、両側の穴にね、バッテリー入れられるのでセパ、セパレート型のバッテリーもね、あの、入れられる感じではありますね。うん。まあ僕はおそらく11ボルトで運用すると思うので、まあ今持ってるね、あの、11ボルトが入れば別なんでもいいかなって感じはしてます。はい。じゃあね、ちょっとここをまたもう一個も、もう一回戻して。あれやっぱね、ストックのね、こ、ここがね、ゴムっていいね。ちょ、さっきね、ちょっと構えてみたんだけど、うん、やっぱね、しっくりくる。<笑>いいね、ここがゴムって。<笑>で、まあよくある。なんだろうここをね、こう、チャージングハンドル引くと、まあ、来ますと。で、ここはね、ホールド、えー、できないタイプで、要は引っ張ってないと、えー、ホップの調整はできないと。うん、そんな感じですね。ただ、ホップ調整がね、上下ダイヤル式なんで、やっぱめっちゃやりやすい、これ。うん、やっぱこのタイプのね、チャンバーにね、変える、変えるとね、いいかもしんない。ただ、このチャンバーね、若干精度が出てなくて、この中でね、ぐらつくんだよね、少しだけ。だもしかしたら、まあ、自分で微調整するか、あのー、まあ、チャンバーをね、買い替えた、社外のチャンバーにね、買い替えた方がもしかしたらいいかもしれないんだけど
その社外のチャンバーもねまた精度が出てなかったりするのでまあここはねちょっと今回はこのチャンバーをねなんとかしてこの中のぐらつきをね、えー、なくしていく方向でやれたらなぁと今のところ思ってますはいまああとはね、えー、このレールがね長い2位ね何でもつけ放題じゃんこれスコープにランカムにフラッシュハイダー何でもつけ放題いいねたまんないねここねなんかねネジ止めっぽいんだよねはめ込み式かなと思ったらはめ込みはみこんはめ込んだ後にあのにネジで止めなきゃいけないっぽいここちょっとめんどくせえけどうんまあ僕の場合はねちょっとこれをあのなんだろう超あの静音化してかつ、えー、とスナイパー用のね銃にしたいと思ってるのでまあ、もしかしたらここ外してここにサプレッサーをね入れるかもしれないちょっとね今まだねあのー、アイデアがこうまだ構想段階なのでちょっとねまだ定まってないですけどただねここ生かしたいんだよねやっぱかっこいいじゃんこれねこの最近のさなんかこのこう目口みたいな感じ<笑>これかっこいいよね。もうできればこのまま生かしたいんだよな。生かしたいんだけど、うるさいんだよね。このままだとね。結構ね、うるさいんですよ。ちょっと聞きますね、うるさいでしょわかんねえか。結構うるさい。これ塞ぐとね、塞いでもわかんねえか。こうか。塞ぐとこう。開けると、塞ぐとこう。ね、結構うるさいでしょ<笑>だからね、やっぱね、発射音はうるさいから、サプレッサーをね、やっぱつけるかもしれない。この中にね、なんか自作してサプレッサー入れらんねえかなってちょっと考えてはいます。はい。入れられたらね、まあ、万々歳ということで。<笑>ここもね、あの、普通の M4 のフラッシュハイダーなんで、逆ネジの 14mm のね、まあ普通にね、サプレッサーつけられなくはないです。うん。もしかしたら選択式にしちゃうかもね。うん。サプレッサーつけるときは外して、そうじゃないときはこれをつけるみたいなね。うん。まあ、そこはちょっとこれから考えますわ。はい。よし。で、えー、っと、まあ、よくあるあるの、えー、っと、アイアンサイトは、こう、ピコってね、出せるタイプ。で、こっちもね、ピコって出せるタイプ。うん。なんかね、現代っぽいね。うーん。なんかね、また、ね、M4 嫌いと言われる、私めがまた M4 系をね、買っちゃうっていうね。<笑>いや、なぜかというと、あの、別にね、M4 じゃなくて分かったんだけど、あの、二つ理由があって、あの、電子トリガー、要はバージョン通用の電子トリガーいっぱい買っちゃったっていうのと、あと、やっぱね、M4 は改造がしやすい<笑>楽もうね、加工なしでね、トラブルがね、少ないんだよね。だからね、M4 になっちゃうんですよね、どうしても。うーん、M4 以外もね、なんか、面白いもん改造したいなぁと思ってんですけどね。うーん。はい。じゃあ、ま、そんな感じで、えっ、ー、と、今回はね、えー、次期プロジェクトそれのね、電動ガン届きましたっていうね、えー、動画になります。はい。